Das ist einer der ersten Alpas. Dann schauen wir das Stück mal an. Okay. Fünf Punkte. Öl ist noch drin. Auf und ab. Da gar nichts mehr. Wir haben etwas. Das wird leben. Irgendein Defekt hat es, oder? Heute suchen wir ein Töffel für den Filmfutzi. Und bei dieser Gelegenheit zeige ich euch gerade mal, auf was ich schaue beim Kauf von einem Töffel. Was ist dir wichtig bei einem Töffel? Ja, dass es zwei Rädchen hat. Das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Ja, alles klar, ja, okay. Ein Sachs wäre cool. Sachs ist das Beste. Ich Eben. bin absolut ein Sachsfreak. Absolut. Etwas Altes, handgeschaltet. Möglichst alt. Was willst du ausgeben? Tausiger fahrbar. Tausiger fahrbar, ja. Okay. Optik egal. Äh, da sehen wir jetzt verschiedene Rixen Herkules. Ich probiere es jetzt einfach mal mit, mit einem Schweizer zum Beispiel. Du etwas Seltenes. Aber ich probiere es gleich. Sachs Alpa. Ja, du siehst, da ist nicht viel, oder? Sachs Alpa. Das ist Alpa Werke Sirnach. Gut, der da. Ja. Das ist einer der ersten Alpas, die sie gebaut haben. Motor lief. Ja, das ist immer spannend. Länger gestanden, Besichtigung erwünscht. Den würden wir jetzt schon noch passen. Würde er jetzt noch passen? He? Ja, schönes Rot. Schönes Rot, ja. Ein kleiner Ferrari. Lass ihn nicht blenden. Auf den Fotos sieht immer alles besser aus. Passen du, Kein Blindkäuf. Da laufen die drei. Soll ich dem ganz schnell anrufen, dem Vogel? Ja, voll. Du hast doch mehr Erfahrung. Also gut. Ich rufe an wegen meines Rat im Tutti. Ja, das ist kein Problem. Ja, ihr könnt eigentlich sagen, wann. Also. In diesem Fall bis am 3. He? Super, also. Wir können am Nachmittag schnell schauen. Dann schauen wir das Stück mal an. He? Wir sind jetzt gerade da. Da gibt es so ein eine Regel, fünf Punkte, und zwar Radlagerspiel, Bremse, Motor, Tank und Gabel. Das sind so ein die Punkte, die man schnell anschauen muss. Und das machen wir jetzt live. So, schau jetzt an. Ja, sehr gut, sehr gut. So, Lisek. Guten Tag. Hoi. Freut mich, Patrick. Ähm, Sieg, hoi, ja. Schön, schön. Also, ein schönes Stück eigentlich. Das ähm. willst du loswerden, he? Also, ich habe es von einem Kauf gehabt. Ich wollte mhm. das mal restaurieren, ja. bin aber nicht wirklich dazu gekommen. Jawohl, okay. gut. Also du hast den so, wie er hier steht, gekauft? He? Ja. Mit Ausweis? Ja, habe ich. Gut. Also gut, ja, dann schauen wir das mal an. Zu der Geschichte schnell von diesem Töffel. Das ist sehr etwas Seltenes grundsätzlich. Das ist aus den Alpenwerken Sirnach. Circa 4, 5, 56er Jahrgang. sind extrem selten heute. Bei dem ist es natürlich schade, es ist komplett übermalt worden. Das ist nicht lackiert, sondern da sieht man, das ist wirklich mit dem Pinsel angemalt worden. Wenn das ein Originalzustand wäre, mit Original Patina, dann wäre das natürlich deutlich mehr wert. Dann die Motoren, das sind äh, Sachs 50. Das sind eigentlich so ein bisschen die ersten Sachs 50 Kubik gewesen, mit 1,25 PS und darum sind es auch als Kleinmotor angelaufen und nicht als Töffel, oder? So, das Töffel mit diesen 30 kmh, das kennen wir in der Schweiz eigentlich erst so seit dem Jahrgang 61. Alles vorher waren 40 kmh. Ich nehme mal gerne noch einen Schraubenzieher mit, weil jetzt schauen wir das schnell an, wie man das kann machen kann. So ein bisschen einen intensiveren Check quasi. Jetzt schauen wir da schnell ins Kupplungsgehäuse rein. So, jetzt sehen wir, da Öl ist noch drin. Das sieht auch gar nicht leid aus. Jetzt schauen wir auf der anderen Seite noch ein. Ich nehme jetzt hier die Pedale schnell weg, weil dann sieht man natürlich perfekt her. So, jetzt sieht man hier den Typ Schwungrad, jetzt sieht man hier auch den Pfeil. Rechtsdrehend, rechtsdrehend heisst immer, dass ein Kettenantrieb auf der Kupplungsseite ist. Jetzt kann man noch ein bisschen drehen, dreht tut das sauber. Man merkt auch noch die Kompression. Ja, wenn die Kompression natürlich nicht da ist, dann hat er irgendwo einen Riss im Zylinder oder eben über den Zimmerring verliert er dann den Druck. Dann ist ganz klar, dann wird es teuer. Und jetzt sieht man da an dem Schwungrad, das sieht man jetzt nicht schlecht, probieren so nach oben und oben, probiere ich zu schauen, ob er Spiel hat. Und das ist bei dem jetzt außerordentlich gut. Da hat es wirklich kein Spiel. Man liest noch sehr viel in den Anzeigen, dann schreiben sie einmal, 
Sachs übliches Spiel. Die hat nach Sachs bis zu Maximum 15 Hundertstel, also eineinhalb Zehntel Millimeter Achsialspiel. Und bei eineinhalb Zehntel, das ist dann schon extrem viel, dort merkt man dann ganz leicht, dass es so ein ich sag dem Lödel, so ein bisschen ganz leicht bewegt. Das ist bei dem jetzt aber nicht der Fall. Von dem her ist das eine Top-Geschichte. Das ist natürlich ganz eine schnelle Sache. Ein Schraubenzieher, ein Schlüssel, dann ist der Deckel fort und dann hat man schon mal das erste Bild. Relativ ein genaues Bild, was mit dem Motor los ist, ja. Jetzt kommen wir noch zu den anderen Anbauteilen, das heisst Rädchen. Bei den Rädchen kann man sehr gut hier am Rahmen heben. Da sieht man, auf jeden Fall hat es hinten dran ein Spiel, das Lager. Ist jetzt noch nicht wahnsinnig tragisch. Machen wir das gleiche vorne noch. Vorne ist gut. Meistens ist das Fett entweder extrem hart oder es hat fast keine mehr drin. Oder? Eine Radrevision in so einem Fall ist immer zu empfehlen. Wenn man ein bisschen geübt ist, eine Stunde würde ich jetzt sagen. Was natürlich auch noch ein Punkt ist, der Tank. Und zwar, wie sieht der drin innen aus? Man kann einmal schnell machen, schmücken. Man schmückt es an sehr alten Most. Ja, leer. Und dann kann man hier einleuchten. Es hat relativ starke Ablagerungen. Meistens ist das in dem unteren Bereich, wo man zuerst anfängt zu rosten. Wenn der natürlich so rumsteht, oxidiert das Ganze. Wenn natürlich die rechte Tour geht, ganz fein, dann gibt es mit der Zeit ein bisschen Ablagerungen unten dran im, im Schwimmerkäuschen. Dann zugt es durch die Düse durch den Dreck an und verstopft. Dann läuft er nicht mehr. Oder? Da ist natürlich auch wieder sehr empfehlenswerte Tankrevision. Das heisst, entrosten und beschichten. Wenn man es jetzt in Auftrag gibt, dann ist man rund bei 350 bis 450 Stunden. Der wird aufgespannen und wird geschüttelt und gedreht mit der Entrostremulsion und mit Schleifstein drin. Dann hat man wirklich wieder den ganzen Rost mal vor und nachher wird das noch chemisch entrostet. Man kann es natürlich auch selber machen. Selber machen. Das heisst, beim Mofakult gibt es so Sette, so Kitten. Man kann das natürlich schütteln oder die einen binden es an Betonmischer an oder in Drehbank einspannen. Es gibt da diverse Optionen. Man kann natürlich da auch noch testen, wie ist das Lenkkopflagerspiel. Ich muss man schnell bremsen. Also da. Da sieht man, das ist komplett verhockt. Da kann ich ziehen, wie ich will. Und das, das, das fetzt immer noch. <lacht> da ist pumpfest. Wie verschweißt. Da geht gar nichts mehr. Ich probiere jetzt mal, ob ich das so kann. Ja, man sieht es sehr gut da. Das hat das Spiel wie verrückt. Wenn man es jetzt vorführen muss, das ist immer ein Punkt, was immer anschaut. Dann da vorne, da die Hölle quasi in die Gabel rein. Das sieht jetzt gut aus. Ich sage mal, so ein Töffel in einem 1A-Zustand momentan 2'500 bis 3'500. Halt wirklich wie, wie eine schöne Spatina, wie ist der Zustand in diesem Bereich. Oder? Also das gibt es sicher, auch wenn wir so fahren wollen, gibt es sicher noch ein paar Stunden Arbeit. Ja. Mein Filmfuzzi, das ist ja das Projekt für ihn. Mhm. Der sucht natürlich etwas, weil es jetzt etwas Spezielles ist, würde ich dir jetzt die 500 Stutz anbieten. Halt einfach rein, weil es ein schöner seltenen ist, aber der Zustand natürlich extrem zu wünschen übrig lässt. Ja, also ich glaube, für den Filmfuzzi würde ich den schon geben für 500. <lacht> Sehr gut. Äh, ja. Soll man dann einfach ein restauriertes Foto schicken? Also, ich sage es. Gut. Also, Fuzzi, wir haben etwas. Top oder Flop? Wir werden es sehen. Warte ähm, Bist du vergessen? Ja, der Helm gibt es noch <lacht> dazu. Ja, der wird ihm sicher auch gefallen. He? Ich danke, das, ja, das ist super perfekt. <lacht> Sehr gut. Also. Ja, Probefahrt war natürlich nicht möglich hier oben. Bremsen blockiert, kein Most drin, ein Zeug. Die Rahmennummer, die haben wir abgeglichen oben, die stimmt. Wenn es jetzt keinen Ausweis dazu hat, zum Beispiel, dann schnell bei der Polizei abklären, ob das gestohlen ist oder ob das alles sauber ist. Weil das ist natürlich ein sehr grosses Thema im Moment. Und jetzt geht es mal drum, Lauft er, zündet er, Most einfüllen, dass wir heute noch schnell ein Probefährt machen können. Und dann können wir natürlich schon wieder mehr sagen dazu. Wir brauchen wir mal zwei, drei Schraubenzieher. Wir haben ja gesehen, das Getriebeöl ist noch relativ neu und der Stand ist auch in Ordnung, das heisst, das bleibt euch schon mal erspart. So, dann legen wir die hier her. Ja, da sieht man es jetzt. Er zündet unregelmäßig. Wir probieren jetzt mal die neue Kerze. Und jetzt schauen wir mal. Ja, wie ihr seht, ich kann schön jedes Mal auf OC haben wir einen Punkt. Jawohl. Also die Kerze war nichts mehr. Jetzt mache ich noch den Check. 
Das nervt jedes Mal, aber sonst sieht man nicht, ob der Kerzendeckel durchschlägt. Wie ihr seht, es hat einen Funken und ich kann hier herlangen und es hat mir kein Geschwader zum Glück. Kerzendeckel, ja, dann kommen wir zum Most. Jetzt sehen wir dann gerade, wie dicht das die ganze Geschichte noch ist. Da. Sieht nicht schlecht aus bis jetzt. He? Und da kann ich mal ganz schnell so einen halben Dezi raus durchspülen, wenn es eventuell ein bisschen Dreck drin hat. Das hat ein bisschen rote Farbe drin. Jetzt sicherheitshalber machen wir das Filter und natürlich einen neuen Schlauch. So, jawohl. Muss kommt, das ist gut. Dann haben wir hier den Tupfer. Den drücke ich da mal drauf. Ah, es kommt schon von allein. Gut, also absolut undicht. Mal schauen, was da los ist. Das ist mit einer ganz feinen Nadel ist das abdichtet. Wenn das verdreckt ist, dann geht das natürlich nicht mehr. Schnell ein bisschen Dann mit dem Schwimmer rein. Ganz leichter Druck, nicht zu fest. Ein paar Mal hier und her drehen. Richtig ist noch drin. Das ist jetzt natürlich alles nur mal schnell, schnell zum Schauen. Läuft es? Wie tönt es? Und das hat natürlich nichts zu tun mit der Instandsetzung des Mofas. Das Null haben wir drin. Theoretisch sollte jetzt der laufen. Wenn im Vergaser nichts zu ist, es wird es gepümpelt. Ja, kommt aber gerade. He. Man hört, es wird leben. Ja, sehr gut. So, jetzt sehen Sie, da unten ist der Unterbrecher. Wenn es da unten wieder funken dann wäre klar, dass der Kondenser irgendeinen Defekt hat. Oder? Vor der Bremse habe ich natürlich keine. Mal schauen, wie die hinten tut. Ja. Hören auf den Schnee. Er läuft sicher 40. 40 bis 45. Das, was er darf. Was man natürlich gehört, ist, der Auspuff ist nicht dicht. Das ist aber nicht weiter tragisch. Das kann man ein bisschen anziehen, neue Dichtige machen. Ich finde es gut. Es hätte viel schlimmer sein können. Also, wenn ihr Bock habt auf das Filmfuzzi-Projekt, dann muss ich minimum 20 Kommentare lesen, dass ich mit dem Filmfuzzi das Töffel zusammen machen soll. Wenn ich nur 19 Kommentare sehe, dann sage ich, Leck mal Marsch, mach's selber. <lacht>